Hallo alle zusammen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und wie versprochen heute mal ähm, eine Runde mit einem CV, wo ich äh, nicht nur drüber rede, sondern auch mal äh, kommentiert sage, was ich so in der Runde für eine Strategie fahre, wie mir CV fahren am meisten Spaß macht und wahrscheinlich auch für euch, wenn ihr auch gegen CV spielt, zu wissen, wie sie wahrscheinlich spielen, um den Strich durch die Rechnung zu machen. Zuerst hat man natürlich eine Übersicht von Leuten, mit denen man spielt. Man kennt ungefähr die Gegner, welche man priorisiert und welche nicht. Und man sollte auch natürlich immer wissen, wo die eigenen Schiffe sind. Dafür oben die Minikarte beim CV fahren noch viel, viel wichtiger als bei äh, anderen Klassen wie Schlachtschiff zum Beispiel. Damit du halt auch immer weißt, wo die Zerstörer sind oder die Kreuzer, wo du deinem Team einfach helfen musst. Zum Beispiel hier weiß ich, okay, bei A sind immer drei Schiffe, drei Schiffe pro Spawn. Hier sind keine Flugzeuge, also müssen hier drei Schiffe sein eigentlich. Und ich warte auf den Zerstörer, dass er ins Cap fährt. Ähm, Merkt dann aber, okay, bei B ist jetzt einer reingefahren und bei A will da anscheinend noch nicht so schnell reinfahren. Deswegen helfe ich mal die beunsinn Zerstörer, ich glaube das ist Minsk bei B. Und äh, weil es könnte Friesland oder so mehr sein in beiden Fällen der blöd für die Minsk. Er ist gerade erst reingefahren, also muss er hier vorne sein, ja, so mehr ist. Und äh, dafür ist die Saipan gut, dass du halt mit zwei Flugzeugen vier Torpedos abwerfen kannst. Vor allem wenn der gegnerische Zerstörer sich beacht, ist das <lacht> ganz lustig und wir kriegen die ersten zwei Torpedotreffer auf die Saipan, 9000 Schaden, guter Anfang. Äh, mittlerweile ist der andere Zerstörer in A auch schon reingefahren. Ah, die sind erst improvisiert zu nebeln, aber wir haben vier Torpedos pro Anflug. Das ist wahrscheinlich, dass wir treffen mit zumindest einem. Ah, der Zerstörer bei C hat sich auch schon gezeigt. Zack, noch ein Torpedotreffer, vielleicht sogar eine permanente Flutung. Wenn er den Ausfall gerade, ja, der Ausfall hat er gerade eben repariert. Die Flutung ist permanent, aber den letzten Flieger können wir auch nochmal nehmen. Man muss halt sich am ungefähr merken, wo der Zerstörer im Nebel steht. Die meisten fahren nämlich nicht großartig rum im Nebel. Die bleiben meistens an einer Stelle und das kann man natürlich nutzen. Zack, Torpedo getroffen, die Sumers geht unter. Äh, dann hatte ich vor, bei A den Zerstörer rauszunehmen, weil bei C scheint das Cap gesichert zu sein. Da brauche ich jetzt nicht hinfliegen. Ja, Akatsuki heißt die Friesland ist drüben bei C. Hm, so wie sie das letzte Mal stand. Ist es möglich, dass sie hier links um die Inseln runterfährt? Mal sehen, ob was ja, schade. Die Minsk bei B hat sich noch rausnehmen lassen. Durch die Torpedos, der so mehr ist. Was soll's? Passiert jedem Mal. Aber die Akatsuki finde ich hier nicht. So, mittlerweile ist auch eingenommen. Wo ist denn die jetzt? Ja, das ist halt nervig, wenn halt die Zerstörer sich nicht finden lassen, obwohl man ungefähr weiß, wo die sind. Ah, er ist in A drin. Gegner beobachtet bei A, das muss der Zerstörer sein. Ist er einmal um uns rumgefahren. Ja, da ist der Akatsuki. Ah, so mehr es schafft die so mehr das mit der Akatsuki. Ich hoffe doch mal. Ich steige halt von unten. Uh, da hat die Akatsuki eingefressen. Und, ah, letzten 0,3 Sekunden. Und wir bekommen den Kill. Ah, abgestaubt. Egal. Äh, okay. Das ist ja so mal bei B. Weiß nicht, ob die resettet wird. Ja, die wird resettet. Prima trotzdem an, wenn sie wohl schon auf dem Weg sind. Vielleicht treffen wir ja was. Wenn wir jetzt nicht ganz gerade drauf geworfen haben, ja, ein Brand und ein Cap Reset. Nehmen wir mit. C scheinbar großteilig gewonnen zu haben. A, ah, die beiden Schlachtschiffe bei A, die wollen da nicht so schnell aufgeben. Und unsere Sommers ist fast tot. Hm. Ich mal so was raus. So. Da ich jetzt ehrlich gesagt wenig Lust habe, die ganze Zeit nach C hochzufliegen, um die Zerstörer rauszunehmen. Entscheide ich mich jetzt einfach dazu, jetzt die beiden Schlachtschiffe bei A mit Torpedos äh, zuzuwerfen und hoffentlich eine permanente Flutung oder 
zumindest sie reparieren zu lassen, damit die anderen permanente Brände machen können. Ja, das war's mit der SMRs. Die Viper hat es rausgenommen. Ärgerlich. Ähm, dass wir hier bei A die Stellung halten, weil wer kacke, wenn die uns überrennen. Müsste ich hier auch mit dem CV weg. Hm, ja, sieht ganz gut aus auf die Norka. Aber die dreht leicht ein. Also sollten auf jeden Fall treffen. Ja, schöne Bug vorne. Panzerung dünn, eine Flutung gemacht. Schon, schaffen wir es nochmal, bevor die unsere Flugzeuge abschießen. Ah. Ja, da habe ich zu früh abgeworfen, weil ich Angst hatte, dass sie das Flugzeug abschießen. Da wurde es nicht präzise und da ist natürlich dann alles daneben gegangen. Ach, was soll's. Äh, ja, okay. Ich ziehe weg. Das ist da. Und da schafft schon fast tot. Das ist. Äh, sieht nicht so gut aus. Wir haben zwar noch mehr Punkte, aber. Äh, wir sind, was Schiffe angeht, im Nachteil. Und bei C werden die auch eingekesselt. Hm. Das sieht nicht gut aus. Ja, und damit sind wir. Punkte technisch sogar im Rückstand. Okay. Die beiden Schlachtschiffe wahrscheinlich fahren wahrscheinlich mit Wille zum Wiederaufbau. Also mal sehen. Aber jetzt hier können die sich da hoffentlich da. Die haben einen Zerstörer da oben, also. Ich hoffe nicht, dass ich da jetzt nochmal hinfliegen muss. Das sieht echt kacke aus gerade für uns hier bemühen, dass die noch keine Flutung bekommt und repariert. Das wäre echt wichtig. Ah, die sind gut aus, die sind gut geworfen. Drei Treffen, hoffentlich eine Flutung. Ja, sehr schön. Flutung und was Motorausfall war das. Ah, da wird er jetzt wahrscheinlich reparieren, oder? Noch flutet er. Noch flutet er. Na. Der Mensch nehmen wir mit. Ja, jetzt hat er repariert. Heißt, wir können mit unseren HE-Bomben, bis wir da sind, hat er das ist ganz ein bisschen abgelaufen. Dann können wir Brände machen. Oh mein Gott, ja geil, die ZS6 hat die Friesern rausgenommen. Und, <lacht> und die Nagato. Genial. <lacht> Was für ein Glück. Und die Messe zu sehr. Jetzt fallen sie hier. Ja, wir können das noch gewinnen. Wir können das noch gewinnen. Jetzt haben wir punkttechnisch wieder ein bisschen Luft und haben sogar ein Schiff mehr. Uh, das war eng. Das war echt eng. Das haben die echt gut gemacht da oben bei C. Und ein Dreifachbrand, ein permanenter Dreifachbrand. Oh mein Gott, das hat die Norka sowas von verdient. <lacht> ah, sehr schön. Während die da schön gar wird, wo man die Duke of York nochmal ein äh, äh, paar Brände bekommt. Und dass wir wieder zurück ins Cap fahren, weil ich glaube, die werden nicht mehr lange machen. Ach, scheiße, kurz wir gehen das raus. Aber noch was raus. Deren Wille zum Wiederaufbau ist damit also auch Geschichte. Und eigentlich sieht es jetzt sogar besser aus für uns. Mit einem Zerstörer mehr und Punkten mehr. Dass sie da Speedcap einnehmen, dass wir vielleicht auch mehr Caps haben, falls wir noch ein paar Schiffe verlieren sollten. Da keine Brand. Ich nehme jetzt auch hier ein. Von daher haben wir den Spieß nochmal umgedreht. Aber gewonnen haben wir auch noch nicht. Es ist noch recht eng. Und wieder kein Brand. Das gibt's doch gar nicht. Okay, doppel aus. Ja, okay. Ich sehe gerade Ich frisst gerade massiv von gegnerischen CV von der Seite an. Muss ich helfen. Die fliegt den Eiskalt an und den einen Torpedo treffe nach dem nächsten. Vor allem weil es jetzt auch das nur Zerstörer da ist. Das ist uncool. Und spot die Torpedos für den bei den Abfangjäger hier hinstellen, dass sie ja ein bisschen mehr Luftunterstützung haben. Ich glaube, die Saipan ist die größere Gefahr als die Duke. 
jetzt sicherlich untergeht. Brand oder Flutung oder was so. Ja, Brand. Sieht, sieht am Brand aus. Und mit einem Torpedo. Egal. Abwerfen. Wir nehmen jetzt Haiebomber. Ah. Die Z6 sollte überleben, dass sie das Cap einnimmt. Ich fahre auch schon mit direkt Marsch auf A, dass wir hier ein bisschen absichern können die letzten viereinhalb Minuten. Hm. Ja, sehr schön. Das Backup ist eingenommen. Ach, mein Abfang hier auch was? Haben die vielleicht Lust, die Leute abzufangen? Ja, natürlich erst nachdem man die Torpedos abgeworfen hat, werden die abgeschossen. Wie klar. Ach, scheiße. Ah, jetzt wird's kriegen. Jetzt, wir haben zwar mehr Caps, aber die gegnerische Ziffer scheint auf einer äh, Siegelstrecke zu sein. Das ist nur noch CV gegen CV. Hm. Kein Problem, ist nur einer. Aber das ist, noch sieht es ganz gut für uns aus. Wir haben dann noch ein paar mehr Vorteile. Wir haben mehr Punkte und mehr Caps. Das dürfen halt nur nicht versenkt werden, ist ja klar. Am besten ihn versenken, bevor er uns versenkt. Notfalls einfach über die Zeit gewinnen, aber hat uns schon entdeckt. Von daher. Ich weiß nicht, wie viel Wegbrand an jetzt noch bringen würde. Hat auch so rein. Ja, das war ein Stück zu früh abgebrochen. Angefangen. Ja. Ja, fliegen wir zu senkrecht runter und schaffen es nicht abzuwerfen. Ärgerlich. Verdammt ärgerlich. Vor allem da jetzt die ganzen Flugzeuge wechseln und wir keinen zweiten Angriff schaffen. Das ist verdammt ärgerlich. haben zum A blockiert und den Z1, dass wir da keine Punkte mehr bekommen. Also von der Prioritätenliste zuerst Zerstörer abgearbeitet, dann Schlachtschiffe, die gefährlich sind oder zumindest generell Caps verteidigen, egal wer da drin ist. Und dann haben am Ende halt hauptsächlich um die Punkte kümmern, also am Anfang Zerstörer und dann die Caps sichern, das ist so die Aufgabe für die CV. Finde ich, sollte man auch spielen. Also Flugzeuge verloren, ärgerlich. Ist nicht wirklich weiter tragisch, aber was soll's. Und äh, wenn man dieses Prozedere auch konsequent durchzieht, dann kann man da auch einige gute Runden mitmachen. Also fährt man finde ich am besten mit, wenn man zuerst die gegnerischen Zerstörer aufklärt. Also die Leute, die beim Gegner aufklären, aufklären und vernichten, so dass dein Team äh, Spotting Advantage hat, also mehr Schiffe leichter sieht und auch unter Inseln schießen kann, während die anderen vorfahren müssen, um was zu sehen. Ähm, deswegen zuerst die Zerstörer und danach halt Caps verteidigen für die Punkte. Weil groß Schaden mit so einer Schlachtschiffsalve in so einem Zerst Kreuz rausnehmen, das wirst du mit einem CV nicht machen. Es dauert viel zu lange, bis du anfliegst. Und dauert dann auch, äh, machst dann auch selten einen vernichtenden Schlag. Du brauchst auch einen richtigen CV und den richtigen Gegner. Und äh, deshalb äh, ist es wichtig, bei dem CV den Schaden konzentriert einzusetzen. Ganz, ganz, mh, ganz feinfühlig sozusagen. Zu wissen, wo man den einsetzt. Und äh, da ist die Verteidigung der Caps wichtig. Zurücksetzen der Caps und so weiter. So. Wir haben jetzt auf dem klaren Himmel, haben das Cap eingenommen und jetzt könnte es tatsächlich sein, wenn uns noch einmal gut mit Bomben oder Torpedos trifft, dass wir noch sterben. Das wäre total uncool. Deswegen stelle ich jetzt keine Flugzeuge mehr, sondern will den jetzt rammen. Aus zwei Gründen. Erstens, wir gewinnen sowieso nach den Punkten, solange wir äh, überleben. Wenn er uns rausnimmt, verlieren wir. Wenn ich ihn allerdings ramme und wir beide sterben, dann äh, gewinnen wir nach Punkten und ich kriege ein bisschen mehr Schaden. Und so mache ich das auch. Und äh, kriegt man auch ein Großkaliber. Das Gefecht ist beendet, wir haben gewonnen nach Punkten. Ach, da ordentlich ein Kampf angesagt. Die stark vom Gegnerischen CV, aber 
Da hat unser Team von Anfang an einfach sich besser um die Punkte gekümmert und somit haben wir gewonnen. Fair Game. Für die Skillung meiner Seitan fahre ich mit Flugüberwachung, äh, Luftgruppenmod, beim Tarnmodul und Luftgruppenmod 3. Äh, da wäre natürlich auch Luftüberwachungsmod und Flaggen nicht allzu verkehrt, aber ich bin einfach da Freund von immer die Flugzeuge zu verbessern. Ähm, Ernest das King mit Iona und Fischi. Die Basisfähigkeit ist relativ klar, Flugverbotszone, Notleistung, außer Sichtweite und Burn Baby Burn und am Ende natürlich vollständig verpackt für den extra Schutz der Flugzeuge. Macht's gut, bis dann, ciao!